సులభ వాణిజ్య ర్యాంకులు వాస్తవ విరుద్ధమని మండలిలో విపక్ష ఉపనేత పొంగులేటి సుధాకర్ పేర్కొన్నారు పరిశ్రమల ఏర్పాటుపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఆయన సిఎల్పి వద్ద మాట్లాడుతూ రెండున్నరేళ్లలో వచ్చిన పరిశ్రమలన్నీ ఉత్పాదక రంగాల పరిస్థితి ఏంటని ప్రశ్నించారు మిగులు రాష్ట్రంగా ఉండి ఎందుకు అప్పుల పాలయ్యామని అడిగారు తదితర అంశాలపై అసెంబ్లీలో ప్రగతి నివేదికను వెల్లడించాలన్నారు నలభై నాలుగు వేల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చినాయి అని చెప్తున్నారు దీని మీద వైట్ పేపర్ ఎందుకు పబ్లిష్ చేయరు లేదా వచ్చే సెషన్లో ఈ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ పైన ఒక ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టు ఒక రిపోర్ట్ కార్డు రెండు సభలకి సభలో ప్రవేశపెట్టి దాంట్లో మేము కూడా సంతోషపడతాం నిజంగా అలాంటి ఇది ఉంటే తప్పనిసరిగా ఆహ్వానిస్తాం కొంతమంది మంత్రులు అన్నట్టు మాకు ఈర్ష లేదు కుళ్ళు పోతున్నాం అంతకంటే లేదు మేము సంతోషపడేవాళ్ళం మన తెలంగాణ బిడ్డలు మన తెలంగాణ రైతులు మన తెలంగాణ నిధులు మన తెలంగాణ నిరుద్యోగులు ఏదన్నా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ కోరుకున్న పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీ సోనియా గాంధీ నాయకత్వంలో మొట్టమొదటి సంతోషపడేది మేమే కానీ ఇది ఏ పారామీటర్స్లో ఇచ్చారా కేంద్ర ప్రభుత్వం మంత్రి గారు ప్రకటన చేశారు మరి ఆ సిస్టంలో ఫిట్ఇన్ అయ్యేటట్టు చాలా తెలివిగా పక్క రాష్ట్రం ఇతర చంద్రులు ఇచ్చిన పద్ధతి దాంట్లో శాంక్టిటీ ఎంత ఉందో అది రాబోయే రోజుల్లో తెలుస్తుంది మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నాం ఒకవేళ వాళ్ళు చెప్పినట్టు శభాష్ అనే పరిస్థితి ఉంటే తప్పనిసరిగా సంతోషపడతాం కానీ వాస్తవానికి నా మాకున్న సమాచారానికి అగ్రిమెంట్లు ఏమన్నా అయితే అవి ఉండొచ్చు ఈ యొక్క టీఎస్ ఐపాస్ మంచిదనో ఇంకేదనో గ్రౌండ్ అయినాయి ఎన్ని గ్రౌండ్ కావడానికి మీరు తీసుకున్న మెకానిజం ఎంత ఎన్ని ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి ఎందుకు ఇన్ని లక్షల మంది నిరుద్యోగ యువకులు ఉద్యోగాల వైపు చూస్తున్నారు దరిదాపు సగం కాలం అయిపోతుంది మరి దీని మీద అయితే ఒక ఒక ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టు ఒక రిపోర్ట్ కార్డు అయితే ఇవ్వాలి కదా దానికి ఇవ్వండి మీరు అన్నదే వాస్తవం అయితే ఆ ఇదిలో చేయండి మరి చివరికి పారామీటరు లాస్ట్ పారామీటర్లో కూడా వాళ్ళే చెప్పారే కేంద్ర ప్రభుత్వం పారదర్శకత కొంత లేదు ఇది ట్రాన్స్పరెన్సీ కొంత లోపించింది అనే ఒక పాయింట్ కూడా ఉంది దాంట్లో వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసిన దాంట్లో మరి ఆ ట్రాన్స్పరెన్సీ కొరకు మీరు పెట్టే పబ్లిక్ మీటింగో ఇంకేదో కాదు ఒక లెజిస్లేచర్ వ్యవస్థే కదా మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నటువంటి సిస్టమ్ శాసన మండలి శాసనసభకి మించిన వేదిక ఇంకెక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వేదిక ద్వారా ఒక రిపోర్టు కార్డు ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టు ఒక వైట్ పేపరు దీని మీద ఇదిగో ఈ మా ఈజీ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజ్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఈఓడిబి వలన ఈ ఆర్థిక సూచి ఇంత పెరిగింది ఇంత మరి రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తిలో ఇంత పెరుగుదల వచ్చింది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లో సర్వీసింగ్ సెక్ సెక్టర్లో మరి రెండు సెక్టర్లో ఉన్నదని చెప్పేసి మరి చూపించండి సంతోషపడతాం శభాష్ అంటాం అది వాస్తవ పరిస్థితి మీరు హైదరాబాద్ చెప్పినట్టే చెప్పిన దానికి చేసిన దానికి మీరు వరదలు వచ్చినప్పుడు రెండు వేల ఐదు వందల పైన మేము అక్రమ నిర్మాణాలు కూల్చివేయడానికి ఎవ్వరిని క్షమించొద్దని ముఖ్యమంత్రి గారు స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు కేవలం వందో రెండు వందలో అడావుడు చేశారు మూడు రోజులు ఎక్కడైతే అయ్యప్ప సొసైటీ అక్రమ నిర్మాణాలు చేసి అడావుడి మళ్ళీ మేము అప్పుడే చెప్పాం సేమ్ రిపీట్ అయింది అశోక్ నగర్ నాలా ఆక్యుపై అయింది అక్కడికి ఎవరు పోయి కూత వేటు దూరంలో ఉంది మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఫైట్ చేస్తున్నాం నాలుగు నాలుగు నుంచి ఆరు వేల గజాలు కబ్జా అయింది మెయిన్ కెనా మెయిన్ నాలా షిఫ్ట్ చేశారు దాంట్లో మరి నాలుగు ఐదు అంతా అసలు బిల్డింగ్లు కడుతుంటే మీకు కనపడలేదా నాలాలు కబ్జా ఏంది మీ శాంక్టిటీ దాని మీద ఇంతవరకు చెప్పరు కరప్షన్ మీద మాట్లాడితే మా మీద బురద మూడు వందల యాభై కోట్ల పైన కుంభకోణంలో వంద కోట్ల పైన అయిందని మీరే చెప్తారు విజిలెన్స్ మరి ఈ రకంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో మీ ద్వారా నేను డిమాండ్ చేసేది వచ్చే సెషన్లో వ్యవసాయం మీద మీరు ఎవరితో సర్వే చేపిస్తారో చెప్పండి వ్యవసాయ రంగం ఇప్పటికే నీతి ఆయోగ్ ఎనిమిదో ర్యాంక్ ఇచ్చింది తెలంగాణకి వ్యవసాయదారుడు వ్యవసాయ మంత్రి గారు ఇక్కడ ఎవరో చెప్తున్నారు బ్రహ్మాండంగా హ్యాపీగా ఉన్నారు వ్యవసాయ శాఖ పైన ఈ రెండున్నర సంవత్సరాల్లో రైతు యొక్క మీరు ఎందుకంటే సర్వేల్లో మాస్టర్లు కదా సకల జనులు సర్వే చేపించారు ఇంటింటి సర్వే చేపించారు ఇంకా సర్వేలు నడుస్తున్నాయి నూట పంతొమ్మిది నూట ఇరవై సీట్లు నూట తొమ్మిది సీట్లు వస్తాయని చెప్తున్నారు పదిహేడు పార్లమెంటు సీట్లు వస్తాయని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఈఓడిబి సర్వేలో నెంబర్ వన్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా ఒకటి సర్వేల పాలన టీఆర్ఎస్ అంటే బై ద సర్వేస్ ఆఫ్ ద ఫర్ సర్వేస్ ఫర్ ద సర్వేస్ సర్వీస్ కాదు సర్వేల కొరకు మిమ్మల్ని ఎన్నుకుంది సర్వీస్ కొరకు ప్రజల పాలన కొరకు స్వచ్ఛమైన పాలన కొరకు 
ప్రజల అవసరాలు ప్రాబ్లమ్ సమస్యలను పరిష్కరించడం కొరకు కాబట్టి వ్యవసాయ రంగం పైన మీరు శాంపిల్ సర్వే చేపియండి మొత్తం ఓవరాల్గా మీరు మాస్టర్స్ కదా సర్వేలో ఎవరితో ఒక అథెంటిక్ ఏజెన్సీస్తో సగటు రైతు అప్పుల పైన అసలు మీకు నాలెడ్జ్ ఎంత ఉంది ఏ రైతు ఎంత అప్పు ఊబులో ఉన్నాడు యావరేజ్న ఒక్కొక్క రైతు కౌలు రైతు కానీ ఉన్న రైతులు సంఖ్య పైన మొత్తం సర్వే చేయండి ఇంటింటికి సర్వే ఎట్లయితే చేశారో రైతు రైతుకు సర్వే చేయండి ఎంత అప్పులు ఊబిలో కూరిపోయి ఉన్నారు ఎన్ని సంవత్సరాలు పంట నష్టమైంది ఎంత రుణ ఊబిలో ఉన్నారు ఎంత ప్రైవేటు వడ్డీలతో ఇబ్బందులు ఉన్నారు మీరు చేస్తున్నటువంటి సంస్కరణలే శభాష్ అయితే మరి రండి ఆది కూడా దాని మీద వ్యవసాయం ముఖ్యమంత్రి గారు కాదు వ్యవసాయం అంటే ఇష్టం కదా సహజంగా మీరే రైతు అని చెప్తారు కదా